Padayon ta sa ato ang lesson. Discipleship A to Z series. And we are still in the family. Naata sa family. And uh, this is number three na sa atong family lesson. Para kang kinsa ron? Wives. So mga husband, naana mo yung notebook? Mr. Brad, kay... Na, para... Oh, ingon ng Bible. Ay, yung ingna ha. Ayun yung ingna. Ingon si pastor ha. Inatanawa. Ingon ng Bible oh. Oh, notebook ha, notebook. Okay, ang asawa niyo palistahon, di niya isuwat. Okay? So, this morning, ang atong uh, topic mga kaigsunan, the wife's duty to her husband. The wife's duty to her husband. Duty, kinahanglan, tambungan yun ani mo. Imog yun ang buhaton yun ani mo. Unya dili baya ni siya sulti sa tao nga wife buhata gina ni mo sa imong bana ang nagsulti ani ang Ginoo gyud So mo na gi-design sa Ginoo ang family unya gitagaan din niya og mga instructions ang husband gitagag instruction ang wife gitagag instruction ang mga anak gitagag instruction nga kung mutuman lang tanan pagkanindot sa pamilya Amen Do you agree kung naay obedience sa matag usa sa panimalay hapsay? Wa gi away mga kaigsunan. Unya karon uh, ang nakanindot ani mga kaigsunan kay sa mga babay lima lang. Ah uh, lima lang. Sa mga lalaki pito man ang nahatag sa atong lesson but this morning we will only talk about five responsibilities of the wife. I would like you to stand and open your Bible to Proverbs chapter 18 verse number 22. Proverbs 18, 22. And I hope na matinood yun siya sa matagbana. Ha? Ato ni Tagag Husay, nga nung ingunani mani ang verse pagkasuwat. Proverbs 18, 22. Are you there? Sige, basahon na to. At tundunganon mga kaigsunan, ready go. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn. And I pray dear God that you please use me, empower me as I preach your word, O God, to your children. And I pray dear God that uh, the wives that are here this morning, O God, will be obedient to your words that they will also perform in their in their uh, own family nga mahimo silang great support sa ilang husband lord salamat kaayo sa imuhang paghatag og gigayon kanamo dear god and i pray that you please uh, empower me right now please for your glory in jesus name amen amen you may take your seat please the bible says who so find it a wife find it a good thing agay lima ka bible naging on ha pero ang pangutana nahimo ba yung good thing ang pagkakita ni mo sa imong wife o nagubot na noon ang imong kinabuhi ha? when you find the wife mas nahimo ba siyang appealing ang life or mura nakagkahawaon sa kami niyon. When you find a good thing, mga kaigsunan, it could give a good life. Di ba? Kanang joyful life. Di ba? Kag-good thing ko na. Unya, nakanindot mga kaigsunan, you will obtain favor of the Lord. Kanang favor, mga kaigsunan, di rin na na makitaan sa lima kabutang nga kung buhaton lang yun ni ninyo mga asawa makaingon gyud mi nga nagi favor gi kan si Ginoo gyud tinuod yun eh pero kung mabanting gani ang imong asawa mo nag makaingon pud tawo ay favor da so i hope ha that we will do our responsibility so that we could enjoy mga igsoon kaning gitawag sa Ginoo nga nakakita may good thing. 
Amen? Nakakita ni o good thing. Mona, para sa mga young people, kinahanglan mag-ampo juga sa gino, oh Lord, give me the right woman for my life. Kay mo yun ay siguradong good thing. Kanang inampuan yun mo, kanang gipangayo yun mo sa gino, as young as, you know, sa inyoham mga, wala pa mo na, sa teens pa lang, mag-ampo na mudaan. No? Timothy, ampo na daan. Dili, pasabot nga, manguyab na ka. Ampo na daan, Lord, life partner. Prepare her, protect her. O niya, hinaot pa nga dili siya mabugal-bugalan sa yawa. Ingo na na ba? You can pray already for your life partner. Amen? Good thing yun. Dapat good thing. Good thing is God's will. Kanang kabubut on yun sa ginoo nga maog yung imong ipuyo o ba ni mo kay maog yun to ang imong gusok yun. Liman ka na, gikuhaan ka gusok kung nakita ni mo. Di ba good thing na? Amen? Pagka good thing ang mga kegsunan, it completes you. It completes you. So, ato tanawon mga igsoon, unsay mga resulta if you have a good thing. Alright? Number one. Ang responsibility sa wife, nga to siyang bana, number one, ang pinaka-kwan yun, ang pinaka-known to submit to her husband. <laughs> Maugini dayon ang pangitaon sa mga bana. Submit! Or sub-it. Ah, dili sa ningon na ha? Nga kung dili mo submit, di na lang sa mo, du- mo, mo do sa duty ang iyang bana po nga to love your wife. No? Dili pwede nga kinsa magay mauna ang mo submit o ang mo higugma. Mga egzon, iyahay tag trabaho. Ayaw paghuwat sa usa nga trabaho o sa niya, una ka mo trabaho. Kitang tanan, gimanduan ta si Ginoo. And we should do that not because na nabuhatan tag nindot but because we are commanded by God mauna diha ang ato ang pagbuhat aning sub, aning aning atong paglove sa atong wife unya ang mga wife pod ang pagsubmit nila sa inyong mga bana amen so adto na to ni buhaton sa Ginoo kay siya may nagsugo ang bana bay nagsugo ani nga mga asawa submit mo o di ba ang Ginoo may nagsulti So ato basahon Ephesians chapter 5 verse number 22. Asa man na gimando Ephesians chapter 5. In Ephesians 5 verse number 22. The Bible says wives submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Make sure that it is your own husband. Amen. Submit yourselves unto your own husband. Mga wives. Daghan na ginambana. Okay, daghan mo ang mga asawa. Di ba? Usa ka asawa, usa ka bana. So ang asawa, kinanan mo, submitar ka, diha sa imong bana. Dili kay abi kay naingnan na ka sa imuhang kumpare, diha pa ka mutuo sa imong bana. Kinanglan anha ka diha sa imong bana mo submitar. Are you listening? So that is the command of God. So therefore, it doesn't matter kinsa o unsa nga klase ang imong na, na bana, kinahanglan ang pagsubmit mga kaigsunan imo gyud nang ihatag. Whether good ang imong bana or bad ang imong bana. Are you listening? Namo yung kanya lisod kayo. Ningano ka na man. In the first place, nga nung kana man ang imong gi kwan, gi minyuan. Di ba? Once nga na nahilambigit na ka anang tawahan na, you are one flesh. Meaning, wa na kay mahimo mga kaigsunan. You cannot fight against your husband. You need to submit. Kinahanglan mo submitar dyo ka kay kanang sugo mana sa gino. Unya ang gingon sa gino, the kind of submission that you need to do to your husband is as unto the Lord. Ang pagsubmit ni mo sa mumbana sama nga ikaw nagsubmit sa Ginoo. 
So, naklaruhan yun na. Dili ang bana nagsugo, ang ginoo nagsugo. So, do it. Ganto si ginoo. Napag yun. Colossians 3.18. Colossians 3.18. Ingon sa Bible, Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Lalimat ka na, as it is fit in the Lord. O sa may angay nga pag-submit ni mo, nga ito sa ginoo mga kaigsunan, o sa isibo nga klase nga submission, maunay buhato na ni mo nga ito sa imong bana. So, dili ni siya yan nga submit lang nga, ni sugot na ka. Sugot ka pero gapungot. Ing anak na ka mo submit sa ginoo. Hello? Ingon ana ba diay ang imo ang pagsubmitar nga nisugot na gika pero wa na ka nanagad wa na ka nagluto Come on wala na nimo gibuhat nga kanang malipayon ang imo hang responsibilidad kay napugos ka So ang pagsubmit nimo dili kay napugos ka kun dili imo gyud siya gibuhat nga malipayon kay as unto the Lord God unya as it is fit unto the Lord So ang ang kwana na mga kaigsunan ang asawa nga nagbuhat sa submission is happy submitting to her husband Make sure unya kay boka para magmalipayon ka kabisag ang imong bana kanang baliko kaayo og kinabuhi unya mo submit jud ka you do it unto the lord para ang imo kalipay mga igsuon na adidto sa Ginoo no kay agreeable man sad na siya nga nga, nga, kwan, nga issue kung imong bana kanang dili siya loving nimo listen submit oy agree mo kung tanaw na may mong bana, pagkalisura. Pero kung imong tanaw na nagsugo, what an achievement that you can submit to your husband who is not good. So mas grabe imong joy. The Lord, salamat kay Lord, nakasubmit ko sa kong bana. Bisan, su- bisan tuod siya, balik kwaot kay kinabuhi. O tanawa? So mas dako imong kalipay kaysa nagsubmit ka sa bana nga buutan kayo. O dali ra kay na i-submit. O ato dito dakong ganti mga kaigsuran kung ang imong bana gahigo. Mo na igi mo ang excuse. Ano sa mo pag-submit gahig kay ko akong bana. Mo na nga wapog kay kalipay ang asawa nga di ka ba mo submit sa iyang bana? Magsige na nagmungkot, magsige na nagkanang hinoktok, magsige na na mga kaigsuran og kaproblema sa kinabuhi. Nga naman di ka tagaan sa Ginoo og kanang joy and satisfaction sa imong kinabuhi. Diha ka makakuha og kalipay og kusog kay dili lalimning pagkaasawa. Gipanindot na naangan helpmate pero pareha guna helper. Ulipon sa bana sa unang panahon klaro jud kayo ang ilang pagkaulipon. Are you listening? Kay ngano man gibuhat man good mo good para alagaran ang lalaki. Mamugun ay sakto nga pagka-termino mga kaigsunan. Nga nung naamo, ano'y kalibutan na? Nga nung na ay woman to serve sa mga bana nila. Muna nga, muna manimbawt ang balhibo, anang nakahibaw ba sa kamatuuran ba? Unyan ay mga babae nga dominating kaayong ganito sa ilang mga bana. Manimbawt at balhibo, ano ay? Submit, unya, the kind of submission mga kaigsunan sa mga imo ng gibuhat ng ito sa ginoon. So, nakasabot na mo sa level sa submission. Not because your husband is good. Hello? Ayaw, ayaw tuguti ng imong kagalingan mo yung kadika mo submit because your husband is bad? Ayaw yun. Submit ng ito sa ginoon. As unto the Lord, not because your husband is good. Number two. Number two. Kani? To reverence her husband. Reverence. Bugat, no? Ha? Naliman ka na mga kaigsunan. Kung nag-submit ka, it will be easier for you to reverence. Say mo ba na? 
Pero sa submission pa lang, what na? Questionable na kayo ang imuhang submission. Ha? Kung sa imo submission pa lang, sangit na ka. Pag-abot diri sa ikaduha, mga kaigsoon, na reverence your husband. Igsoon, pagkalisura, anak. Laliman ka na nga mura siyang hari. Na, sa sa mag-alagad ka sa imong bana, mura siyang hari sa imong kinabuhi. <laughs> Alagaran ni mo ang imong bana nga imo siyang gi reverence. Huh. Onya, nahitabo na ni. Na, nahitabo na ba ni? Kibaw ka, any situation sa kinabuhi, mga igsoon, whether nakabuhat o nindot ang imo bana, kayo sa'yo, mabuhat na nimo kung nakahatag siya nindot kaayo nimo, abaslan po nimo kaayo, o niya gwa ka na satisfy sa iyahang gibuhat. Mausab ba ni? Mausab ba ni? Dili. Nadihan challenge. And you need to do this every day. As you serve your husband every day. Wala, ang katungway mga bala, mayroon, ay, salamat. Nalimad ka ang imong unaw-naon, pirmi ang imong bana. Ang akong bana, ang akong bana. Siya mo imong imong desire sa imong heart nga unsay uh, unsay imong nindot buhaton ngadto niya kay imo siyang gi reverence adto ta sa verse Ephesians 5:33 Uy mga bana smile na mo diha Wa mo na lipay ani Oh kita mong favor Favor sa Ginoo Unyagwa na buhata sa imong wife. Wala mga wife, wala. Duty mo ha. Verse 33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself. And the wife, see that she reverence her husband. Come on. So kita mga bana, see to it. Nga atong higugmaon ang atong asawa. So, pag si husband, gilove niya iyang wife. Wonderful. Amen? Unya, si, si wife, nag-reverend sa iyang bana. Imagina ang balay, imagina! <laughs> imagina ang panimalay. Ha? Mo ni ang Ginoo nagbuhat gyud na siya og kanang mga lagda, mga igsoon, kung unsay angay ang buhaton para makita nato ang pagkanindot sa iyang gitukod nga institusyon which is family. Okay, ano ang ang, ang uban mga tao gisapot sa iyang pamilya, Ginoo biay ga kuan ana. Amen. Unya gingnan biya ka sa Ginoo nga Ayong tuguti nga naay mo kuan ninyo naay mo buak ninyo. Di ba? So, kuan lang sige. Reverence. Ayaw reverence niya tungod niya. But you need to reverence because of God. Tungod sa Ginoo. Mo ni nakalindot ani mga igsoon. 1 Peter 3. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. The Bible says, Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word. So, kanay mga bala nga backslider o guto. O niya, worst, they also may without the word katong dili luwas. Kaya kanay mamugos yun o pakigmin niyong unbeliever. Ingon sa Bible, mga egzon, bugat-bugat na ang responsibilidad kay lisod kayo irreverence ani mga tao nga wa nagsunod sa Bible ya kung ikaw asawa ka unya you are following God you are listening to God and you are obeying God unya pagabot diri mo naglisod na nimo i-obey ang Ginoo 
Haningon ang Bible mga igsoon. Stick to your responsibility. Kay tungod ni Ana mga kaigsoonan, ingon ang Bible. By the conversation of the wives, mawin ni mo ang imong bana. Now, katung without the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. So, anha, makita ang imong pakikistorya sa imong bana kung ikaw naa kay subjection or submission and you have reverence to your husband when you talk to him. Come on. When you talk to him. Amen. Na? Ang kaning imuhang pag-treat sa imong bana, kung siya naa sa kasaypanan, makapainsakto sa iyahang pangunahuna. Makapausab. Pero kasagaran sa mga asawa, ang kunay na lang ha, ang kunay. Kasagaran sa mga asawa, pang ilang bana, dili nindot og performance, bati pud ka. Tugbangan po nimo suklan nimo na buktian nimo og dili maayo ya ang inyo ra mga rason dayon it takes two to tango kalaw ra ko na inyo ha mga rason okay mo kagano gisapot ko kay bati kay ka ang samot na di man nimo mapildi gyud remember you are weaker vessel kung imo bana nakalimot ana mga kaigsunan do you know what your strength is your weakness stay there as a weaker vessel Ayaw ko na unaa that you can defeat your husband sa inyong lantugi. Ayaw ko na unaa nga you can be greater than your husband. Stay there. Submit. Reverence. Bagay soon. And by that, you can win your husband. Dili sa imong kamaldita. Di ka na ni mo ma-win yun. Musamot ang kaguba sa inyong family kung ikaw na ang mo mutingog og kusog mga saba sa imong bana wa gyud na diri sa bible ison rebuke your husband wa gyud na diri you cannot rebuke your husband but you can tell god about your husband kung di na gyud nimo mada adto sumbong sa Ginoo oh lord lisod naglisod ako lord tabangi in tawo ko kay makasupak na gyud ko nimo hapit na hapit na lord Muna'y nakanindot, kaya naka'y amahan dito sa langit, igsoon nga, nagpaabot regyon ni mo, kay bawo man siya, sa imuang gibati. Pero hangtod nga, dili ka mo sampit sa gino, adi po kaniya, tagag ayuda. Amen? Ang imong responsibilidad, mauna'y imuhang strength. Strength na ni mo. Laliman ka na, problemado na eh. Si Piat na siya daan, nga naman. Backslider iyang bana. Ganon ka na may mong ipili in town? Ang worst yun, unbeliever pa yun. Kada kung si Piat ana, pero naagya po'y kanang favor nga pwede ni mong mawin ang imong bana, pinaagi sa imuhang batasan. Batasan sa pag-submit, batasan sa pag-reverence. Amen? So, unsa may nakapawin sa bana? Diara ay, sa next verse. So, yun sa verse number 2. While they behold your chaste conversation coupled with fear. Kanang fear, mga kaigsunan, diha ni mo napakita ang imong reverence sa imong bana. Grabe ang imuhang respeto sa imong bana, mga igsun. Kanang kahadlok diha, dili na nahadlok ka kay basig black ayon na pugga. Dili na mao. Ang kahadlok ni mo diha igsoon kay masupak ni mo ang pulong sa Ginoo. Kay ang sugo sa Ginoo, you need to reverence your husband. So naa diha ni mo nabutang ang imuhang pagreverence sa imong bana unya ang kaning imong pagistorya mga kaigsoonan diha ni mo napalusot tungod kay na kay kahadlok sa Dios ang imuhang istorya sa imong bana nindot gyapon. Uy mga wife. Ano oh, kayo mo kanus amo last nang tubag-tubag sa imong bana? Kaya naman daw mo? Katubag yun di ay. Hunong na mo anang bisyo ha ha? Hunong na mo anang bisyo ha kay reverence yun eh. Na? Never criticize your husband, especially in the presence of others. 
Never. Never talk anything bad about your husband to other people. Kini akong ba na? Kuya, huwag ko nimo. Kibo ka, when you do that, ang kontra ni mo ang ginoo. Maybe wala na dunggi sa imong bana, but God heard it. When you speak something bad against your husband. Oh, suma, when you do not do this in your own way, kumusta ang family? Malipayon ba? Now, have you tried talking back sa inyong bana? Have you tried? Nagtubag-tubag mo? Unsa may outcome? Nasulbad ba? Unya, kuwan na ba yun? Demanding na ba kayo ng mga wife o sahay? Kaning, demanding kayo ba nga, Pangay suri! Limang ka, ang imong hari, imong ingnon nga, Pangay suri? Nga ang sugo sa ginoo, mga kaigsunan, reverence? Ang sugo sa ginoo nga, had to lang sumbong sa ginoo? Mao na nga dili ka pwede mo mando sa imong bana kung unsay nindot para nimo. Sumbong sa Ginoo kay mas epektibo na. Sumbong sa Ginoo at to hilak sa Ginoo unya pagkahuman sa imong bana just do good to him you will win. I tell you you will win. Ngano man when you do that ang iyang kontra Ginoo na. Na kay mo nganong usab ang bana tungod kay ang Ginoo na iya katbang. Ang ginoo na mo ay nag-deal niya, mga igsoon. Pero kung ikaw may mura ka, Gabriela, wag yun ka. Hindi yun magsilbi. Na? O niya, kung sige yun yun na mabuak imong pamilya. Because you allow the devil, dili lang kay one inch ang imong gihatag sa yawa, mga igsoonan, metro-metro na. na. Ang yawa, dili kay musingit. Kung dili ang yawa, kapag hinambid na. Sa imong kinabuhi, ah, the more nga bati ang imong treatment sa imong bana, the more nga ang yawa imong ipasod sa imong pamilya. And the more the devil can destroy your family. Nakibaw ka ang yawa, grabe ka nang ipag-insert. Other woman. Mo na yung kasagalan yun, mo na yung first yun niya. Guba na yung pamilya. O niya, kana na ba mga ingonana, mga kaigsunan? It is a very difficult thing for the family to overcome. Listen, kena. It takes, you know, it takes faith in the Lord to heal that kind of wound. Listen, na kayo, eh. Amen, mga asawa. Listen, kayo na. So, mao na nga. Please, you can save your husband. Pinaagi sa inyo hang pagreverence. Pinaagi sa inyo submission. You can save your husband, but if you want to destroy your husband, hala tubag tubaga na tamas ginawa. Onya in kaso kung ay mong bana kanang dili mabasa ng Bible, dili kanang mutoo ng Bible. Ayaw itingal ang Bible niya. Nag mo nang malito kay ka, mo nang dili ka kama umu, mo ko anak ko, mo pangga anak ko kay, bakay basa basa ng Bible, basa ng Bible, basa ng Bible. Ayaw yun na ay mong bana kay ano madit na mahimo, sumbong sa ginoo. Bisan pa magpalaban kag pastor, we mahimo pastor na we. Kay ang naaray capacity to change, ya yeah, ma-change sa imo bana, you cannot change it but ang do na ray capacity nga ma-change sa imo bana is you. Dili pastor. Mao ba mga asawa mo sumbong pastor, tubagi ko pastor ako bana pastor ba, saom na nako. Ako nang kulatahon ni imo bana. Basig ako ikulatahon no na na. <laughs> kay tungod sa mensahe, maningil ka. Imo na kong gibangil-bangil diha sa imong bana nga. Igo si Paston. <laughs> Naglagot na nako. Amen. Mao na importante kay ni. Lisod ni pero sayon. Na? Lisod siya buhaton pero sayon nga pagsolusyon sa problema sa panimalay. Pentig sayon na. Kisa ba tawong banaha mga kingsonan mo padayon siya pagdagmal nimo kung ang imong naong Murag anghel kay nagrevelate. <laughs> Wala ba na mo padayog ka suko oi kung imong naong ba. Ay lang si kana murag palagot ka ba. <laughs> Kila ko ang gapon ka ba kalma. Wala importante kay mga asawa. Oh, libutan na to. Pareha go na good. You are the servant of your husband. 
Asa kita servant nga kasaban ng amo? Ha? Okay na mo? Unya inong ka nga. Sa wala punita po na. Ayuha po na inyo, hipusa po na imo kinalan. Unya imong servant nagingon na na. Di ba? Pero naan na tana sa sud sa panimalay. Kay pamilya man ta, we can clean our own kuan mess sa balay. Nita na atay, kaunta, keep your plates. You can wash your plates. You can, ano, tabang nga iba. Why problema na? Pero ka nang, ang respeto mawagtang. Mawagtang ang imong reverence na kung istorya na. Imong ikay gaguba sa imong bana. So, para dili ma-destroy imong bana, doha pa lang ha, nindot na kay nag-result. Submit to your husband, reverence your husband. Amen? Listen? Listen ba? Atong punan kay sa yun man. To guide the household. Not the husband. To guide the household. Nga man na nga, appeal man siya sa imong duty sa imong bana. You know why? Mapagaan ang burden sa imong bana when you help your husband guide your children. Ayaw include ang imong bana, ngayon mo i-guide imong bana. Kung sa ibuhaton sa imong bana, ikaw mo i-musulti niya. Dag, ma, 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 mabangga yun mo. Amen? Lison kayo, ngayon mo bana mo driver niya, may yun ka, liko. So wala. Ditso lang, ditso. Liko sa toho. Patay. Mabangga mo madugay, ana. The driver knows where to go. Should know where to go. Nakasabot mo, drivers? Listen kaya na, oi, kaya na mag-drive kaya, wala kayo ba sa kabadong? Kada skina, hunong. Asa man ta? Wala to, oh, dito. Oh, di ba? Sige, hunong, langay kayo. So, ang bala, mo ay driver sa panimalay. Kay baw silang asa pa dong. Dapat kay baw siya ang say goal. O ang tanan na sa family, support. Mao na kinalan mga bana, kay baw ta mo maniubra sa kinabuhi. Leader man ta. So, ang asawa, hmm, guide the household. Unsay gitudlo sa bana ni mo, i-guide ang imong mga anak diha. Ah, 1 Timothy 5:14 to 15. Iyon sa Bible, I will therefore that the younger women marry, bear children. So, naminyo na, nanganak na, guide the house. Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Paminaw mo, mga mama. Importante ni para ninyo. Never deal your children nga murabag ka lang imo na siyang gireject. Isip anak. Badlungon mong ginibata. Responsibility sa mga wife to guide their children. Kaya di rin mo pwede manduan na imo ba na ikaw ba? Ikay kuwala na imong anak. Kaya pa imo na trabaho. So ang mga asawa, ang mga mama, di rin mo pwede singgit-singgitan ninyo inyong anak. Dili pwede. Masipyat na inyong anak, ayaw nagsinggiti nga murag iro. Reproachfully. Na? Pagpangasaba with rejection. Nga murag imo na siyang giguba. Mentally mga kegsunan, imo na siyang giruin. Amen? Na yung mga panultiyon niya, patyon ti karon, hmm, Mama, patyon anak. Pariside na. Come on. So do not say anything that is not appropriate para sa imong anak. Mando sa ginoon eh. No? So, I will therefore that younger women, lagi, dito yung ginag, isuot na younger, meaning, kanang, kinalan, balansihon yun yung imong pagkabatan on, tungon kay, naan naman kas kami niyo on. Nagminyo, nanganak, unya, mugayit man juga. So, when you Rebuke your children like there's no tomorrow. Kaya bang ihabwa ni mo, imo ka lagot niya, kay lagot kay ka, tungod kay sa iyang sipyat, lagot kay ka. Kasi usahay, ingon anak, biyan ang mga wife, mga sabak silang anak, 
to feed their anger. To satisfy their anger. Hala, ang pagpakasaba. Grabe na kayo, mga kaigsunan. You have given Satan an occasion to destroy you and your family. Come on, say Amen. So, give none occasion to the adversary. Kisa to adversary? The devil. Walang kakabantay. Ang yawa na i-drive sa imong mouth. So, when you're angry, to correct yourself. When you're angry, record yourself. Or ang mga anak, sorry, i-record ninyo. Inyong, inyong mama, i-record. Suko na, nasuko. Inyong mama, nasuko. Pagkuhag recorder. I-record. Unya, sa diyang mahuwasan na imong mama, ipapaminaw ma. <laughs> Nag- ipapaminaw na imong mama. Kitsa mo na! <laughs> di ba di ka kabaw ikaw dito? Kitsa mo na! Kabati ko na na! <laughs> you cannot listen to yourself because you are blinded by your adversary. Amen? Unya, kung dili ka magbantay mga kaigsunan, nag-una ni mo. Amos verse number 15, For some are already turned aside after Satan. Naanay nag-una ni mo. Unya, musunod ka? Musunod ka anang buhata nga imbis i-guide ni mo ang imuhang household, imo naman ni noong gimaldisyon. Kasabot mo siya maldisyon? Imo nang gikondem? Imo nang gipakitaan o ka nang batasan mga kegsunan nga murag kag nangasaba o ka nang dili ni mo i-unsa? Now, how can you guide if you are like that? No? Ani nga portion? Murag kag leon, murag kag tiger nga rasuko kay kanya. In the next kaning kwan, page of your life, murag na sa kag kintahig karnero nga nag-ayo-ayo. And you know, sometimes children, hard to forget. The pain that you put in their heart, sometimes it doesn't heal overnight. Makaunahuna na sila. Maybe no wonder in the family, ang bata, mupili siya, ari siya mama, ari siya papa. Asa siya close. Kung masuko na ba na mga mga mama, kung ari sa papa mupili, I-record lagi para makasabot ka. Hello? Hello? Ano ba? I-record para masabta ni mo. Titus chapter 2. 3, 4, and 5. The Bible says, The aged women, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things, So, ang kaning tanan, mga kaigsunan, atong gisugutan ka ganina, is the younger women. Ito mao pa pagkaminyo. Now, kaning mga older women, mga aged women. O, oh, nanatay mga aged diri. Wako na yung tiguang, ha? Aged. Medyo taas na og kanang taas nag naabot. Taas nag kinaadman. Taas nag experiences. Na akay responsibilidad para sa mga younger women para dili sila mabiktima ni Satanas, mga Iksyon, dako kay mo kahimuan. So, sa inyo hang responsibility. Una, dapat ikay mag-una-una anang good behavior. Ikay mag-una-una anang holiness. Ikay mag-una-una anang dili ka-accuser. Teachers of good things. Dapat ikaw mo'y mag-una-una, anak. So, dakog responsibilidad as you grow older. Amen? Ya, yeah, karon kung ang imong younger years, dili ni mo insaktuhon, mga kaigsunan, what will you do when you are in the aged? Or when, when you are older? What will you do to the younger? How can you guide them? In verse number four, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Importante kayo ang mga aged women. Are you listening? Matudluan ni mo ang mga young women para di mabiktiman ni Satanas. To be sober, to love their husbands, 
and children. Unyan sa ni mo pagtulo ron sa imong anak babay kung ikaw wala ka nagpakita og gugma sa dihang gamay pa siya. How can you teach your ah uh, kanang kuana kanang imong anak nga babay nga siya na po nang naminyo? How can you teach her to take care of the children kung ikaw wala ka ni buhat anak niya? Amen. Well, it's hard to teach words only. It is more easier to teach with action. Mo nang ipasidanan mo daan sa verse number 3, mga kaigsunan, na ikay mag-una-una anang good behavior. Kaya nga naman, irresponsible ka sa iyahang pagkamamapun ka ng mga younger women. Ha? Labi na ka mong na mga anak, babay. Ipakita ni mo nga ikaw wala ka nagtubag-tubag sa imong bana. Wala yung magkag, labi na imo ng anak mo, si kuwang ma, ayaw na ma ba, mahunong na ma. Ibis ikay mo tudlo sa imong anak, ikaw naman hinoy gi badlong sa imong anak hinoon. Ma, ayaw nagtubag mo ba, di lagi na mahunong sa papa. Ah, di ko, wala, bla, 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 bla. Ah, di kakabuhan na ni. Yan, o anak o, ang Bible nagingon. Nya ma, asa ka na dapit? Mo na magbasol ka kay mas grabe pa baya ang imong anak. Kung bati ka, dublihon na niya, pero kung nindot ka, dublihon pud na niya. He will become much better than you. So kung bati ka, he will become much better than you. Mas grabe pa siyang bati. <laughs> so better nga worst. Amen. So verse 5. Tudluan ni mo imong anak, ang younger women, dili lang kay to love her, the, their husband and to love their children. In verse number 5, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Laliman kag kinsa na imong kontra, mga egson, ang ginoo na imong kontra, kung ang resulta sa imuhang pagtudlo sa younger women, wala na nahitakdo sa kabubuton sa kino. Ang nablaspin is the word of God. Kita mo sa damage? Tungod lang yun sa pagsupply ni mo sa imong anger, ang damage ni mo mga kaigsunan, dako kayo. Dako kayo ang damage. O niya ka na ang imong anak, nanganak sa baya na, damage na po to. Makita ninyo kung wala si wife na mo guide sa panimalay. So samtang gamay pa na inyong mga anak, guide them with your testimony. Guide them with your example. Come on. Na, mga mga mama. Na, ayaw lang sunti. Guide them with your example. Na according to knowledge gya po ni mga kaigsunan. Kaya ang pagkugdili ni mo na buhaton, ang nablaspim good, ang pulong sa gino. O niya, napa mo yung bantayan eh. The reason nga nung dili kakabuhat ani sa pag-guide sa imong mga anak, because you are serving something else or someone else, mga egzon. Punta na diri sa atong simbahan, gibadlong yun mo mga asawa. Mga asawa, kung ikaw na ang nakaibana, kay siyempre asawa man, na nakaibana, na nakay mga anak, bugat ang imong responsibilidad. Unya, ang ginoo may gadesign ani meaning, God is willing to provide your need as long as imong giobey ang iyahang mando. Digyon magkulang ang ginoo supply. Siya may gahimo anang family. Siya po'y gahimo anang lagdaan na diha. Nga mo ni buhat ni mo asawa. Kailangan mo guide ka sa imong panimalay. Unyang wak ka diha. How can you guide? Nga naman, tuwa ka sa laing balay. Nangalaga ka dito o laing anak. Para ka makaswildo. Para mapakao ni mo imong anak. That is God's responsibility. To provide your needs. And your responsibility is to guide your children. Pero wala ka diha. Kay imong ipaatiman sa lain para ka makapangwarta. Wala na ka nido sa imong duty. Remember this. God never intended for children to be left in the care of others while their mother worked. Imo nang responsibility. Your family is your first ministry. Do not replace them 
with money. Trabaho na sa imong bana nga mangita kwarta. Trabaho nimo ang pag-guide sa imong mga anak. Of course, ang bana moy overseer. Siya mo'y mutudlo in general, pero ang pag-implement, mga kaigsunan, asawa. Amen? Ang pag-guide ni mo sa imong anak, according sa gitudlo sa imong bana, according sa iyahag gisulti sa, sa pamilya, ug ang bana dapat magsunod yun sa pulong sa gino, kay ipasa na ni mo sa imong pamilya. And then the wife, siya mo'y mo implement. That's how you guide your household. And how can you do that kung nakay job? How can you do that? Wa mo anak, okay lang. Mura mo mong uyab. Pero, kung kanang imong trabaho, nibabag na na sa imong responsibilidad sa imong bana. Di na kakatiman sa imong bana. Inig uli ni mo gikan sa trabaho. Ang imong bana, manginahang lagkapi. May uri ka nga, timplag imo diha. Gikan ko sa trabaho. Biyain ang trabaho ni mo. Ano di na kakatimplag kapi sa imong bana? Remember, If you are busy because you have a lot of responsibility nga para nimo importante na para nimo but it doesn't help you to become a good wife exon much better imo nang buhian because your first responsibility is your husband mo ni rason yano gihimo ka sa Ginoo to be the helpmate of your husband Muna, importante yun, ang mga, mga babae yun, ang imong priority, ati manon ni mo imong bana, ati panon ni mo ang imong mga anak. Amen? Muna, yung mga housewife, alo, housewife pro yun, yung ko, uy, praise the Lord. Kay mo na, isakto. Nga teamwork mo ba? Parang imong bana, maka, kuhan yun, ganahan po nga, kanang, manginabuhi. Be a good wife. I-ayor ni mo iyang sanina. I-prepare ni mo ang iyahang paglakaw. Pakanon ni mo siya glamian ng mga pagkaon. Ipakita ni mo nga nag-support ka niya. That's your job para sa imong bana. Reverence. Amen. Then, you can trust the Lord for your needs. Dili kay biyaan ni mo imong pamilya niya. Ikaw man, mangita ng kwarta dito. Imong responsibilidad. Bugat kayo. Ikaw ko yung nauna. Asa man na ni mo ibutang imong job. While you are guiding your children. Wala, luoy bitaw kayo na mga kaigsunan. O if W, nag-atiman dito sa mga anak dito sila yung nasod. O niya ilang anak, gibili nila, bisag-asa lang. Wa na gabuhat sa insakto. Ipuli lang ni mo imong anak o kwarta. Nga no, ang gino, dili ka provide kung magtinarong ka. Amen mga wife? Wala, mayon, kinanan dyan mo trabaho. Well, inyo man ang kinabuhi. Ako ni Tudlo naman ko. Pero kanilang hinumdumi. Kung nibabag na na sa imuhang first responsibility, nga nung gihimo ka sa ginoo, nga nung naakaan ang tawhana, you better let go of that job. Amen? And do your job at home. Oh, naraman ko sa balay nagtrabaho, Pastor, o lagi, pero di ka matandog. Di ba? Naraman kasagaran, naraman sa balay ron ang trabaho. Samtang asawa dito, gatrabaho dito online, ang bana po mo'y nag-cook para sa nagtrabaho. Baliktadas, kinabuhi. Amen? Kita mga bana, hala, mga maskamas yung nagtaman sa ginhawa. Unya ang mga asawa, support your husband. Support. Yeah, number four na ta. Number four. To defraud not her husband. Yeah. Di ba na po sa mga laki? Na na sa mga babae. 1 Corinthians chapter 7. Mabina ilisod kayo i-explain. Di lang natin magdugay diri ha. 1 Corinthians chapter 7. And verse number 4 to 5. The Bible says, The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Mao na nga, kanisya, ang husband o ang wife, pariya silag responsibility. Ang husband, wala na'y power sa iyang body, kundi li ang asawa na'y na'y power. Bona, mayon ang asawa, ayaw na ipahikap sa uban. Ang asawa mag-uot. Kinsa sa asawa musugot. Kinsa masang banaha musugot. Amen? Bona nga, ang na'y power sa imong lawas, wife, is your husband. 
Ang mga husband po, ang naay power sa imong body is your wife. That's what the Bible says. Kamo na, nasabtan na ninyo? Oh, so di nakakabot-buot. Mo na kamo mga babay, ang imong bana di ganahan magkulor-kulor kas buhok. Ayo kulori. Kisa man imong gipagwapahan. Mo na importante kayo nga kanag kamo mga asawa, mangutana mo sa inyong bana ba? Ganahan ka magpamubo kog buhok. Ay pamubo diretso. Ug mayon imong bana, ayaw. Ganahan ko taas imong buhok. Ay pugos. Wa makay power ana imong body. Are you listening? Siya mo ikaw ang imong buhaton para sa imong bana. Ug ang mga bana pod, ang iyang buhaton para sa asawa. Imong asawa di ganahan nga maskulado ka. Unya ganahan jud ka magbaskulado ko. Di ganahan imong asawa lagi. Ang ganahan niya dako kag tiyan. <laughs> Abs man gyapo na, pero gitingob. Di ba? Kaysa nga tunga-tunga. Oh, kana imo usag yung nakabuhok diha. Mm. Abs. Ayaw pa mugus. Nga naman, wak na kay power sa imong own body. Kung sa ulit ako pa kahilig kay ka ng mga bodybuilding, ano ba? Yun niya, naminyo magkag-asawa nga di ganahan, ana. Respect. Amen? Respect mga kaigsunan. Ayaw. Nga naman, di malipay imong asawa. That's Bible. Amen? Now, verse number five. Verse number five. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. So, na-explain na ni na ito. Nga kung na ay panginahangla ng imong bana, ayaw jod balibari. Mga nakapait kung naakas sa trabaho. Unya inig uli sa balay, manglimpyo pa ka, magatiman pa ka sa mga anak, napay ba na manguhit. Kung sa'y buhato na yun sa'y mong bana, taon po doon, maluoy po ka na ako. Di ba, balibaran ni mo, kay kapoy na kay ka? Kung sa'y gingon sa Bible, balibaran dili. Defraud not. Defraud not. Kaya nga naman, di ha, maka-insert ang nyawa, mga kaigsunan. Ang imong bana na'y panginahanglan, ang tuna niya makitan sa uban. Ang sa'yo buhato ni mo. Hilak. Amen? Pero asa man na nagsugod? Pwede man na nato makuhan, madipinsaan, nga dili, mahitabo ba? Ayaw pugni ang imong bana. Are you listening? Pero ka na kay gisuhat naman sa Bible daan, Careful. Husband and wife, careful. Kaya naapoy ubang mga babae, agresibo. Unya ikaw, wala na dyan ka in town, maghag-hag sa imo bana, ay hagun nga naglain, at to na na dito, maguba ang pamilya. So defraud not your your wife and the husband also, defraud not your wife. Okay? Klaro na na hag. Kaduhan na gina na ito, gagian. Number five. To depart not from her husband. Bisag unsa pa'y may tabo. Ayaw giyod biya ay imo ba na. Di na ko kaantos. Antusa na. Maantos lagi na. 1 Corinthians chapter 7. And verse number 10 to 11. Ingon sa Bible mga kingsunan. And unto the married, I command. Ingon si Apostle Paul, Yet not I, but the Lord. Paminaw mo ha. Ang ginoo gamando, let not the wife depart from her husband. Kung nakakaantos, ayaw depart. Di naman yun banda, ni depart. Okay, ni depart man. Verse 11. But, and if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. Mora na imo choices. It's either magpabilin ka nga single Bisag married. Magpabilin ka nga ikaw ra nagpuyo sa balay. Or, mubalik ka sa imubana. That's the only choices. And let not the husband put away his wife. Ayok palayasa po. Amen? Ayok inablayas. Huwag gina. Irisa gina sa inyong mga 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 ba, ba, mga kaigsuunan. O niya, mga wife, please. 
Kasiganan na ba kanyang mga asawa mo ikusog ka iyo mo kagiw? Amen, mga wife? Kusog kay mo mo kagiw kay nag-away mo. Nya, masulban na dito. Gumpon mo imo pamilya, pinaagi na. You have given the devil a chance to destroy your family. So, mando na sa gino, ayaw biyae, ayaw buwagi, ayaw buka ang imong pamilya. Kaya nag-ingon ang gino, mga kaigsunan, kung kinsa tong gibug ko sa gino, ayaw tuguti nga nai mo buak, nai mo putol, na, nai mo buwag. Let, na, let no one put us under. Ayaw tuguti, mga kaigsunan. Ayaw tuguti nga nai tao, nga mabuwag ninyo. That includes you. Amen? Apil ka. Okay? Sunod nga topic, para ni Ugma. Ang Ugma, mga kaigsunan, ipadayo na to ang pag-cut-on pag about family, and that is parents' duty to their children. So, ang husband and wife na ni, parents, unsa may atong duty ngadto sa atong mga anak. So mga anak, are you excited? Oh. Onya, para na amoy idea unsa may responsibilidad sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Kay usa ka adlaw, ikaw na pud ang mahimong ginikanan. So, whether you like it or not, there is guidelines in the Bible that if we are going to obey these guidelines, we could have a good family. Amen. And remember, our family is our first ministry. Amen. Lord, thank you so much for this morning. Thank you, Lord, for instructing the wives in this church. Thank you, Lord, for your words sa pagtuliid ni mo sa mga panimalay, Lord, nga wala na hiuyon sa imong kabubuton. And I pray, dear God, that you please Help us, O Lord, to be obedient to your words. Help us, dear God, na masunod yun namo, Lord, ang lagda sa mga bana o ang lagda, Lord, nga imong gihatag para sa mga asawa. And uh, I pray, dear God, that you, you please help us, Lord, nga dili ni magpaningil uh, nga to sa usag-usa, kundili tutukan namo ang among personal nga responsibility that we are going to do it for you, O God. Dili tungod kay gibuhatan mi sa nindot kundili buhato namo tungod kay ikaw ang nagsugo ni ini and help us to do it o lord willingly and uh, joyfully thank you lord for this uh, wonderful message that you have given us this morning and may you please guide us lord as we pray together and uh, i pray dear god that you uh, allow us o lord to approach your throne of grace as we pray together o god this morning we pray in jesus name amen amen praise the lord 